لا إباده الذين اصطفى أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يبقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما ألمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل محترم باي دوست بزرگ و سامعين الكرام و المعزز مع بحنا الله سبحانه و تعالى نه انسان کو پیدا کیا الله سبحانه و تعالى نه انسان کی تخلیق کی اور یہ جو انسان جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے حالات جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں کبھی تو یہ خوش ہوتا ہے اور کبھی یہ بے حد خوش ہو جاتا ہے اور کبھی تو یہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کبھی تو یہ غم زدہ ہو جاتا ہے اور کبھی تو اتنا ہی غم زدہ ہو جاتا ہے کہ زندگی سے جو ہے یہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تو بہت سے لوگ دعاوں کی درخواست کرتے ہیں بہت سے لوگ دعاوں کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کرنا تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ یا اللہ اگر ہمارے جاننے والوں میں سے جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے یا ہمارے ذہن میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی قسم کی تکلیف کے اندر مبتلا ہے یا جو کسی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے یا جس کو کوئی رنج لاحق ہے یا جس کو کوئی غم لاحق ہے یا جس کو کوئی حزن لاحق ہے یا جس پر کوئی خوف ہے کسی چیز کا بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تمام مشکلات آسان کرے آمین اور ایسے بھی احباب ہمارے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے تو خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں روتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہستے ہیں لیکن اتنی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں ہمارے سامنے تو خاموش ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں ہم تو ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہر تو ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک لگتا ہے آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ہر انسان کے اندر ایک غم ہے جو اس کو کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام مشکلات ہم میں سے جو ہر ایک یہاں پر بیٹھا ہے ہم میں سے جو کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے والدائن ہیں بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں دوست ہے احباب ہیں اولاد ہے جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے آمین کسی کے لیے ہم دعا مانگیں گے کسی کے لیے ہم دعا مانگیں گے تو ایک فرشتہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ فرشتہ کہتا ہے کہ جو تو نے کسی اور کے لئے مانگا اللہ تجھے پہلے دے تو ہماری دعا کے قبول ہونے کے اندر زیادہ اثر ہے یا فرشتے کے فرشتے کے ظاہر بات ہے وہ تو معصوم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگوں کی مسلمانوں کی خاص طور پر جہاں پر بھی ہے جہاں پر دنیا کے جس خطے کے اندر ہے دنیا کے اندر جس ملک کے اندر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تمام مشکلات کو آسان کرے اور میرے محترم بھائیو دوستو ایمان جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے When are we gonna understand this? What is it gonna take for me and you to understand? The ایمان is a massive blessing from Allah This لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم We have been chosen You have been given the ticket. You have been born with the ticket of Jannah. You have been born with the ticket of Paradise. Are you just going to throw it away? Yesterday, my wife was telling me that she met a woman, a non-Muslim woman. She told me at breakfast today. So, I will tell you what I will tell you about. She says that I was walking to school with the children and this woman, she waved to her from far. So she says, I didn't recognize her first. When I got close to her, then I recognized her that she is a friend 
of a friend. And you know, Hamara, I used to send her husband loads of food. Ramzan ke andar dare. Khana bejo isko, khilao inko. Because the best way through to their heart is through their stomach. Chikana inko khilao. So she says, my wife was telling me this morning, she said, this uh, person, this woman, she came to me and she says to me, I'm sorry to tell you that my husband, Peter, has passed away, 49 years old, heart attack. Look, when a Muslim dies, when a Muslim dies, Muslim man, dunya se chala jata hai. Iman ke saath to gaya na? Kis ke saath gaya? Iman ke saath to gaya na? Chalo, ek na ek din. Allah is the most merciful. Allah will look for every excuse to forgive you on the day of judgment. Allah will. Your dealing is not with Mawlana Khalid. Your dealing is not with the locals. Ek martaba unka dil dukha diya, da zindagi bar sunna padta hai. So you're not dealing with locals. Who are you dealing with? You're dealing with the most merciful. You're dealing with the most merciful. Allah will look for every excuse to forgive you on the day of judgment. You know, sometimes the smallest act, sometimes the smallest act can save you from the fire of hell. That's why sometimes when I see in the sink, or if I see, I'm telling you, if I see, if I go to the toilet and I see that there's, a, that there's an insect which has fallen into the pan, into the toilet pan, I will put my own hand and dip it out and take it out. And you know what I say? I say, Ya Allah, maybe this is the one good deed that's just between me and you, that this might just save me on the day of judgment. Yeah? So ju that person, just shaks ke dil ke under, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah hai, to uska ek na ek din, jitne saalon ke baad, ek na ek din, to wa jahannum se nikala jayega. Sahi baat hai ya nahi. Lekin Joshua, لیکن جو شخص بغیر ایمان کے جائے جیسے میرا دوست 49 year old پیچھر ہاتھ اٹھا بہانا ہے وہ تو کبھی کبھی نہیں نکل سکتا ہیں چاہے اس کا تو نکلنے کا امکان ہی نہیں ہے ظاہر طور پر ہم دیکھتے ہیں ہم ظاہر دیکھیں تو بغیر ایمان کے گیا اور غیر مسلم کے قبرستان میں دفن ہوا so it's something to think about guys, you know, Allah subhanahu wa ta'ala has given us la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Do cheezon ke baare mein aaj hum baat karte hain. Pehli baat, Allah walon ke saath ta'alluk. Allah walon ke saath ta'alluk. Sahi Allah wale. Sahi Allah wale. Aur jo sahi Allah wale hote hain, وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں when you find a true person that looks and loves and loves Allah سبحانہ وتعالی he does not what do you call it you know in front of everyone expose himself in front of everyone he hides and even when someone comes to him you know he's humble and he hides away so دو چیزیں ایک تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور دوسری چیز ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا You have been given the ticket of Jannah You have got the ticket to paradise in Jannah You have got the ticket of paradise You have got the ticket You have got the golden ticket Are you just going to throw it away? Are you just going to waste it away? Are you not going to turn to Allah? Are you not going to worship Allah? What is it going to take? زندگی کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ لگاؤ ہو جائے تو دو چیز ہیں اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھو اور ایمان کی حفاظت کرو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ والوں کی توجہ جو ہوتی ہے وہ موت کے وقت ایمان کے ساتھ جانے کا سبب بن جاتا ہے کبھی کبھی اللہ والوں کے ساتھ تعلق کبھی کبھی اللہ والوں کے ساتھ تعلق اور ان کی توجہ اور ان کی محبت اور ان کی خاص توجہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب آدمی کی موت آتی ہے تو وہ ایمان کے ساتھ جانے کا سبب بن جاتا ہے you might not understand but Allah سمجھا دے so دو چیزیں now just recently I've been selling loads and loads of books for a pound yeah and I'm going to share this with you 
What happens is a person comes to my house and he picks this book up. He's picked some books up and he's piled these books up. He picks this one book up. I don't even remember putting it on the shelf for sale. I've never seen it in my life. Yeah, he picks this one book up. And it says Allah subhanahu wa ta'ala ke wujood ke dala'il. Yeah, now when he picks this book up, it's a pound. Everything is a pound. Big, small, medium, massive, anything is a pound. When he picks this book up, I am sitting in my leather chair. And I hope he doesn't buy it. Why? Because I can benefit from it. But when he's picked it up, I thought to myself, Ya Allah, I hope he doesn't buy it. So he picks it up, he flicks through it, and he puts it down. I rush. I don't want to waste my time. I rush, I pick that book up, and um, he looks at me, I look at him, I says, Guess who take for? He says, Take it. Man, what kitab do I take control of that book and I leave it next to me? So he doesn't say anything, I don't say anything as well. He buys his books and he goes. Then I open this book, and then I read this book. That's why it's very important for me and you to educate ourselves. Very important. Educate yourself. We don't educate ourselves. We are busy watching movies. Movie after movie. You can watch a movie for three hours. In one hour, out of them three hours, they're just singing and dancing. We can watch that. But regarding educating yourself, regarding Islam, your deen, we haven't got time. So, anyway, I'm going to share with you a few things from that book that really touched my heart. And it's regarding Allah wa alunke ta'alluq. On the second thing is, is Iman ki halat me mort. Now, if I don't finish this today, inshallah, with the permission of the other Imam, inshallah, I want to carry on with this next week, inshallah, if I don't finish. If I finish and I run out of fuel, then take the hair into it. Now, I'm going to share with you some really, really good things, and you really, really need to understand this. Imam Fakhruddin Razi, rahmatullahi alayhi. Now, we heard this name in Madrasa. Now, if I told you which year, then I'm giving my age away as well. So I'm not going to tell you the year. So we heard this, our Ustad used to say, Imam Razi Rahmatullahi Alayhi, Imam Fakhruddin Razi Rahmatullahi Alayhi, and we used to think, Acha Tika Tika. And now, when I read this book, when I opened this book, and I read Imam Fakhruddin Razi Rahmatullahi Alayhi, trust me, you know, it has a direct impact on your heart. It has a direct impact on your soul. Imam Fakhruddin Razi Rahmatullahi Alayhi, Tibari me likha hai, ke ilm, ilm ke etabar se, Kamal Darjepar. Kamal Darjepar. Muhaqqiq. Yeah? Muhaddith. Mufassir. Ulume Nakaliya or Ulume Nakali, Ulume Akaliya or Ulume Nakaliya ke Mahir. Mahir. Yeah? Now, Imam Razi Rahmatullahi alayhi he says, Imam Razi Rahmatullahi alayhi he says, after I finished my studies and I started to teach, and I was doing loads and loads of different, different things. He says, a thought came to my heart. These are just books that you read and you can use. And these are just, you know, you pass the knowledge on. But he says, that through this knowledge, he says, I understood that one is ulume batini. Ulume batini. One is your inside. Zahiri islah. Ek do zahiri islah hai. Ek hai batin ki islah. Ek hai dil ki islah. What does Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say? He says, there is a portion in your body. Or there's a part in your body. When that is correct, the rest of your body is correct. دل کے اندر ایک پرزا ہے جب وہ پرزا صحیح ہو جائے تو باقی اعمال جو بدن سے نکلتے ہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گے وہ سب صحیح ہو جائیں گے تو جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو تو اس کا سوچنا غلط نہیں ہوگا جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو تو اس کا دیکھنا غلط نہیں ہوگا جب انسان کے دل کے اندر Allah ka khawf paida ho to uska sunna walat nahi hoga then you won't find peace in sleeping at night listening to music so many times you speak to youngsters Ustaji I can't go to sleep at night so what do you do? I listen to music and I fall asleep listening to music 
جب دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو تو پھر کان غلط نہیں سنیں گے جب دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو تو زبان جھوٹ نہیں بولے گی دل کا دل کا دل کا صحیح ہونا دل جب صحیح ہوگا تو پھر زبان جھوٹ نہیں بولے گی زبان جو ہے وہ گالی نہیں دے گی زبان سے گالی نہیں نکلے گی سو مینی ٹائمز سو مینی پیپل یو سی ماشاء اللہ یا ول اگ ٹیل یو دا کولرز از ویل بٹ دین اف یو لسن ٹو دا وے دے اسپیک آئی وش آئی کڈ سے آن دا مائک اینڈ آئی کانٹ اے مین نو بی ہیئر فار اسر دین یا مینی پیپل وی ہیو ٹو گو ریڈ اوے اور اے نو سو ون دا ول ہیو ٹو بی مائی ماشاء اللہ پی 45 اینڈ ٹو مائی شوز دیر از ویل وہ بھی تیار ہے سو دا واز اے جوک یا Anyway, جب زبان جب اللہ کا خوف ہوگا تو زبان غلط نہیں بولے گی جب دل جب دل صحیح ہوگا تو بدن کے بدن سے جو اعمال نکلیں گے the way you walk the way you talk the way you act many times you see people walking on the street and i would love to show you how they walk and you think that this guy is going to dig the tamako the way he's walking means maybe jcb should hire him میری جیسی بھی شو گارڈن روڈ ڈگ کرنے آ جاؤ بھائی جسٹ واک اپ اینڈ ڈاؤن دی اسٹریٹ یو ار ڈگنگ ہوم سو وین یو ہیو فیئر اف اللہ ان سائیڈ یور ہارٹ سو امام فخر الدین رضی رحمۃ اللہ علیہ ہی سیز میں نے سوچا کہ میں جو ہے اپنے باطن پہ اصلاح کروں سو جسٹ امیجن محقق مفسر محدث علوم نقل علوم عقلی کے ماہر ٹھوپ یار ہی سیز یہ ظاہری علوم ہیں So he says, میں جاتا ہوں کسی کے پاس جو میری اصلاح کرے جو میری اصلاح کرے سو اٹس نیور ٹو لے یو نو انسان اپنی خوش فہمی کے اندر رہتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں انسان اپنی خوش فہمی کے اندر رہتا ہے انسان تھنکس دا ام لائک دس ام لائک دس ام لائک دس اف آئی واز ٹو ڈائی ناؤ آئی ول گو اسٹریٹ انٹو جنا اونلی اللہ نو اس گائے وی ڈونٹ نو ود واٹ وچ سینٹینس Allah hamari pakad kar le you know i was speaking to someone the other day and it to be honest with you sometimes i think how can you even say this you know how can you even say this uh, they were going through some issues and what they said was allah subhanahu wa ta'ala ko mujhe takleef dene se kya milta hai allah ho allah ki sikha muhtaj nahi hai you know sometimes hamari zuban se aise alfaz nikal jate hain jo jahannam ki gehrai mein چیز بھی ہوتی ہے سیوان فخر الدین رضی رحمۃ اللہ علیہ ہی سیز میں گیا کسی شخص کے پاس کہ وہ میری باطنی اصلاح کرے ہی سیز اے ٹرابل ایوری ویئر ہی سیز ایک جگہ پر میں رکا میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہر ایک کے ساتھ انسان کا دل نہیں جڑتا سو مینی پیپل کم اینڈ گو وین یو لک فار سم ون وین یو لک فار سم ون اینڈ یو ون اصلاح آف سم ون دا سم پیپل دا یو ول کنیکٹ ود دا سم پیپل دا یو ول نا کنیکٹ ود and then some people that you will totally not connect with and out of everyone maybe there might just be that one person that you connect with that does your islah <coughs> so imam fakhruddin razi rahmatullahi alayhi he says ke maine dur daraz ka safar kiya mujhe ek buzurg mila i met someone and he says maine unse apne dil ki baat ki aur maine maine unko kaha ke main apni baatni islah karna chahta hu You know, inside our hearts, our hearts are filled with diseases. There's a book as well that you can buy, Diseases of the Heart. It's not regarding, you know, the physical side, it's regarding the Ruhani side. Spiritual maladies or something, or lots of issues that we have. Hasad hamari andar hai, kina hamari andar hai. My brother rings me today and says, Bro, I bought a Lamborghini, I will die at that time. I'm driving a Nissan Micra carriage, and he's my brother's got a Lamborghini. I'll tell you one other thing and I share this with as well. And like I say, if I don't finish my topic today, inshallah, we'll carry on next week. Let me tell you, this is not something that I wanted to talk about, but let's just talk about this as well. Allah subhanahu wa ta'ala 
through the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, through our messenger, lene ka ek tariqa hai. Lene ka ek tariqa hai. Yeah? Majority of the times, 99.9 times, 99.9 times, I see something. I want that thing. What comes inside my heart? Why has he got it? 99.9. Illa masha Allah. Illa masha Allah. You know, it even comes to family members, it comes to friends, your, your close friend, your close friend, he goes out and he goes out and buys something. He shows you, what do you think? What is the first thing that comes inside my heart? Why haven't I got this? Why has he got it? Yeah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has taught us, if you want something, if you want something, تمہارے دل کے اندر کسی چیز کی خواہش ہے اور وہ جائز خواہش ہے اور وہ جائز خواہش ہے مانگنے کا ایک طریقہ ہے تم اپنے بھائی کے لیے مانگو تم اپنے بھائی کے لیے مانگو اس کا نام لے کر مانگو اس کا نام لے کر مانگو مثال کے طور پر مثال کے طور پر مجھے ایک نئی گاڑی چاہیے لے آنا سب کے پاس جس کے پاس ہو مجھے ایک نئی مجھے ایک نئی گاڑی چاہیے مثال کے طور پر ٹھیک ہے نا مجھے ایک نئی گاڑی چاہیے میں اپنے حالات کو جانتا ہوں میں دعا مانگوں کہ یا اللہ سفتر کو مثال کے طور پر سفتر کو سب سے بہترین گاڑی عطا فرما آمین مثال کے طور پر ہو جائے تو بھی چلے گا ہو جائے تو بھی چلے گا تو میرے دل کے اندر میری زبان کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے یہ مجھے اپنے بھائی کے لیے سفتر کے لیے یہ گاڑی چاہیے اس کو دے دے اس کو دے دے ایک مانگنے کا طریقہ یہ ہے ہوگا کیا مجھے مل جائے گی ہو گیا کیا مجھے مل جائے گی اس کو بھی ملے گی سفتر کو بھی ملے گی مجھے بھی ملے گی ہی بل گیٹ سے آئی بل گیٹ سے بہت یہ ہے کہ ہارڈیس پار آف لائف اس اس سین سفتر میرے بھائی تس تا ہارڈیس پار آف یہ بہت مشکل ہے زبان اس سے آگے جاتی ہی نہیں میں کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ مانگنے کا طریقہ ہے ایسا مانگو چلو سوچیں گے چلو سوچیں گے اس لئے کہا کہ بزنس ڈیلز اللہ اور رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے سوچیں گے سوچیں گے اور ایسا لیو ون ادھر تنگ 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 ایسا لیو ون brother whose name is Tahir. Whenever I want anything, I say his name. Mujhe mil jati hai. And you know, pata kis ke zari hai? Us ke zari hai se hi. Us ko milti hai. Woh kehta hai, mujhe nahi chahiye. Aap le lo. Aap le lo. Mere kitne aise jubbe. Yeh sachi baat hai. Ma aapko sach bata raha hoon. So many of my jubbas. I've got over a hundred jubbas. If you are a size 60, if you are a size 60, and someone can Cut and shut your jubbas, your jubba for you. I have over a hundred. They're warm. You can come to me, I will give you. Yeah? You can come to me. If condition is your size 60. I don't want to say on eBay later on 999. <laughs> you know, it's Bradford guys have to tell you as it is. <laughs> yeah? Yeah, now, so if you are a size 60, if a guy comes which is five foot two and looking at me like this and say, Mahasab, I would like to wear your jubba, I will say to him, you can have it, but you'll have to use the other duvet. <laughs> Or kya kaam karega? So, size 60, XL, anyone wants one, I have loads. You want blue, yellow, green. I had a pink one, I had it changed, the color changed. <coughs> anyway, coming back to this, yeah, this is very important. Ke, if you want something, apne bhai ke liye mango. Whenever I want anything, there's two sentences on my tongue always when I drive. Ya Allah, give my brother good health and give him loads of wealth. Two sentences. And I didn't want to say it, but I'm telling you, so you can understand from this. Yeah, Ya Allah, give my brother good health and give him loads of wealth, loads. But the hardest thing over here is when it comes to the word brother, Zubayn attack it Zubayn usse aage jati hi nahi. When it comes to mentioning other someone other's name, someone else's name, Zubayn usse aage jati hi nahi. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has taught us تمہیں کوئی چیز چاہیے اپنی بھائی کے لئے مانگو اپنے بھائی کے لئے مانگو تمہیں ملے گی حسد gets you nowhere 
Hasad gets you nowhere. Insan, he just sits there and he burns, and he burns, and he burns, and he burns. And that's what we're talking about. Batani, batani bimariya. Your inside, the issues that we have inside our hearts. This is just one. Hasad. The worst thing that you can do is when you see your brother with something, or when you see your friend or your family member, you know, you don't wish them well. I had a friend, I told you. I stopped, I stopped talking to him because I used to say, say, MashaAllah. And he used to say, Marshalls. <laughs> Marshalls is a building company. He, not once from his mouth came, MashaAllah. So why would you want to be with someone? Why would you want to chill out with someone that doesn't wish? Zahiri thought for they're telling you. When I used to say, say, MashaAllah. Marshalls. Marshalls gone. What do you want to You understand? MashaAllah. You know, Allah subhanahu wa ta'ala do chahir. So Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi says to this Bazurg, he says to this Bazurg, Mujhe apni baatni islah karni hai. The Bazurg says to him, Kal ajana, Khan ka ke andar, Kal ajana. Now over here, this is another way of islah, to spend some time in a Khan ka. Khan ka, Allah wale ke saath. And uske andar, uske khidmat karna, you know, serving him, Telling him your issues, but like I said to you, not Eru Garu, not Kukaru, not anyone. Someone just opens a little place over here and says, Aw is laugh karo apni. <laughs> you know what I mean? Alham bage jai, raho, din raho, sab chorka, you know what I mean? No, someone that you can physically, mentally, spiritually connect with. And that's not everyone. That's not everyone. You cannot connect with everyone. Dil ki baat har ek ko bata nahi sakte. You understand? So Imam Fakhruddin Razi Rahmatullahi Alayhi he says to this Bazurg, I want to do my Batani Islah. The Bazurg says, come tomorrow, very Khan Kah ke andar ajana. So Imam Fakhruddin Razi Rahmatullahi Alayhi he goes to the Khan Kah. The Bazurg sits in front of him. He shuts the door. He, sit, he shuts the door and he sits in front of Imam Fakhruddin Razi Rahmatullahi Alayhi. Imam Fakhruddin Razi Rahmatullahi Alayhi he looks at the Bazurg. The Bazurg does tawajjub on him. Tawajjuh ka matlab kya hai ke kuwate khayali ke saad kisi ke dil par asar karna. Kuwate khayali. Tawajjuh kis ko kehte hai ke kuwate khayali ke saad kisi ke dil par asar karna. Now, many people do this. You know, they go to some the pious person and they sit with him and wo aap ke upar tawajjuh karta hai. He focuses on your heart and the issues that you have inside your heart. You know, he tries re releasing them. Do you understand? Now, many people say this is one way of batani islah. Batani means spiritual. Batani means your inside. Apne andar ki. Ek to zahir hai. Ek batin hai. So, many people say that this is one way of making your inside islah. Okay? So, we're going to pause over here. This was Imam Fakhruddin Razi Rahmatullahi Alayhi. This was based on Allah ke saath, Allah walo ke saath ta'alluq. Maybe, kisi Allah wala ke, Allah wale ke saath jab ta'alluq ho, to uski tawajjuh jo hai, maut ke waqt hamara beda paak kara de. You know, ye to koi baat nahi hui na, ke apne man mein hi, apne man mein hi jannat ke ticket lea kar gum rahe ho. Apne ke, mere paas jannat ka ticket hai, mein abhi mar jau, straight into jannat al firdaus, next to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or zindagi ke andar ek sajda nahi kiya. Zindagi ke andar ek sajda nahi kiya. I'm gonna finish on one thing. Guys, you know, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this life. And wherever my voice is going, and whatever circle of our friends that we have, there's many youngsters in here, but compared to the youngsters that are out there, it's not even a fraction. It's not even a fraction. The youngsters that are in here, compared to the outside, in Bradford, it's not even a fraction. So pass this message on. What is the message? The message is, don't leave it too late. Don't leave it too late to turn up to the masjid. And the day you enter the masjid is you don't walk in with your two feet. You are carried in. Don't leave it too late. Don't leave it too late. Don't leave it so late. That the day that you enter the masjid is the day that you are carried in for your janazah, salah. It's a powerful message, guys. We'll carry on, inshallah, next week. We'll have to do that one.